ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ರವೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪೈನಾಪಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲರ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾನು ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೈ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೈನಾಪಲ್ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲೇ ಬೇಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೋಡಂಬಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನಾನು ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಾನು ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಗಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರವೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ರವೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಂದಿರೋ ಪೈನಾಪಲ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಲ್ಲಿರೋ ಉಳಿತನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಉಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ರವೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರವೆನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರವೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಪ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ತುಪ್ಪ ಕಾಲು ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕ